మనం ఇప్పుడు తపస్కాలంలో ఉన్నాం మన పాపాలకు మనస్తాపం చెంది ఆ దేవుని క్షమాపణను కోరవలసిన సమయం ఇది ఇటువంటి సమయంలో ప్రపంచమంతా శోక సముద్రంలో భయాందోళనలు అనిశ్చిత స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంది మరణం ఎటు నుండి వస్తుందో ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరిని కబళిస్తుందో తెలియని అయోమయంలో ప్రపంచం ఉడికిపోతుంది ఈ సమయంలో మనల్ని కాపాడేది ఎవరు వైద్యుల మందుల పరిశుభ్రత జాగ్రత్తల వీటన్నిటికంటే ముందు దేవుని పట్ల మనకున్న విశ్వాసం భయభక్తులు మనల్ని కాపాడతాయి కీర్తనలు తొంభై ఒకటి తొమ్మిది పది వచనాల్లో చెప్పబడినట్లు యహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకుని ఉన్నావు నీకు అపాయం ఏమీ రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారంను సమీపించదు మనం ఎప్పుడైతే మన ప్రభువుపై పరిపూర్ణ విశ్వాసముతో ఆయనే మన ఆశ్రయంగా జీవిస్తామో అప్పుడు మనల్ని ఎటువంటి రోగము తాకదు వ్యాధి బాధల నుండి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అనే జ్ఞానాన్ని జ్ఞానంకు మూలమైన ప్రభువే దయచేస్తాడు ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో మనం వీలైనంత వరకు మన పాపాలకు పశ్చాత్తాపడుతూ ఆ దేవుని దయ కోసం ప్రార్థించాలి మన ప్రభు సులభంగా కోప్పడువాడు కాదు కీర్తనలు తొంభై ఒకటి పదిహేను పదహారులో ప్రభు మనకు వాగ్దానం చేసినట్లు మనం ఆయనకు మొరపెడితే ఆయన మనకు సమాధానం ఇస్తారు మన శ్రమలలో మనకు తోడుగా ఉంటారు మన శ్రమల నుండి మనల్ని విడిపించి మనల్ని గొప్పవారిగా చేస్తారు తన రక్షణను మనకు చూపించి దీర్ఘాయువుతో మనల్ని దీవిస్తారు ప్రపంచమంతా పాపం పెచ్చరిల్లుతున్న తరుణంలో దేవుడు మనకు ఇస్తున్న ఒక మంచి అవకాశం ఇది ఇళ్లలో నుండి బయటికి రావద్దని ప్రభుత్వాలు సూచిస్తున్నాయి అదేవిధంగా మన పాపాల నుండి బయటికి రమ్మని దేవుడు సూచిస్తున్నాడు ఈ తరుణంలో వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించడం చాలా ముఖ్యమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు అలాగే మనస్సును శుభ్రపరచుకోవడానికి ఇది చాలా మంచి సమయమని పరమ వైద్యుడైన ప్రభువు మనకు సూచిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన అతి ముఖ్యమైన పని మన గృహాల నుండి బయటికి రాకుండా మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తపడుతూ వాటి నుండి బయటకు రావాలి క్రీస్తు పునరుద్ధాన పండుగ నాటికి మనం పూర్తిగా పరివర్తన చెందిన మనసులతో ఒక కొత్త మనిషిగా తిరిగి జన్మించాలి కనుక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనం క్రీస్తు శ్రమలకు పునరుత్నానికి శారీరకంగా మానసికంగా సన్నద్ధమై ఆ ఉత్న క్రీస్తును మన జీవితాలలోకి ఆహ్వానించి సకల కీడుల నుండి రోగాల నుండి బాధల నుండి కాపాడాలని ప్రార్థిద్దాం ఆమెను